花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傲，这也是风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来时再相约，听见花朵寄的。再相约，听见花朵寄的我，到底是一时的情未。了。沈老板，大少爷，嗯、请留步。今日听君一席言，胜读十年书，改日我一定亲自上门。向杜老板请教。来日方长。杜老板，慢走。告辞。告辞。嗯、爹，您说此人，真是来拜会的。你觉得呢？我觉得他更像是吴家东院派来的说客，想让我们退出鲍家。此人口中的主人乃是贝勒爷，吴家东院应该派不动他。刚才他说，军需订单已内定，这会是真的吗？有可能。那我们要退出吗？不退。就算注定我们争不赢，我也要争这口气。沈四海会听话退出吗？不会的，他们憋着劲儿呢。明天得给北京捎封信，就说无论沈家怎么报价，最后这张订单只能给吴家。这好办，只要贝勒爷一句话的事儿。等最后结果出来了，沈家基于的那份不甘和不满，会对我们将来不屈。怎么瘦了呢？啊，前些日子着了凉，事儿倒是比原来富态了。我也是闲的。哎，婶上一次说特别喜欢上海的花边，刚好祥琴遇上了新货，我给婶儿买了一些。我不过就随口那么一说，你就上心了。谢啦。有梅梅梅。吴聘哥哥，娘，好长时间没见了
我倒是经常听我爹提起你，他还夸你谦和能干。朴叔过奖了。对了，吴平哥哥，你上次说想看我写的字，我特地写了几幅，今天带来了，你给评一评。啊，我哪有资格评你的字啊？有。涛兮踏兮，再成却兮。一日不见，如三月兮。啊，永梅妹妹，你这个字比以前更加爽利挺秀，鼓励求进，完全得了王羲之的真传。你不觉得诗也很好吗？啊，诗经名句，那还用说？那就送给你吧。啊，好啊。胡小姐，这是刚熬好的八宝油茶。啊，吴聘哥哥，你先用。啊，我从小就不吃甜食，到现在还是不沾。啊，一点也不沾。哦，那我先用了。嗯。啊，等等，你肠胃弱，不适合吃杏仁。请用。哪位你还记得？赶紧走，赶紧走吧！我在这儿办。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，多少？多少？多少？啊，快快快！没有，来来，哎哎！哎，哎，你，就你，过来！你是在叫我啊？对啊，过来过来！帮我个忙行不？请讲。城门外有个三里店，知道不？嗯。你去店里帮我找个人，叫周老四。你跟他讲，周莹被绊住了，暂时出不来。哎哎哎，我。我就是周莹，让他多等我两天。三里店，周老四，两天。对。啊。哎哎拿着。这是什么？钱呀，不能让你白跑，拿着。这个我不能用。那谢了啊。找到人没有？怎么那么没用呢？你们，二少爷，说不定他已经离开泾阳了。对，这东院每天那么多车马进进出出的，说不定藏哪个车就早跑了，跑累了给我找回来。我沈星一看上的东西，什么时候失手过？找不到你们也别回沈家。是说，别人不要的时候我要，别人要的时候我不要。小五，先生，我刚才讲了什么？你重复一遍。呃，先生刚才说的是，要。啊，不要。要还是不要？要要要,要。要谁在那里？你是何人？自己不知，还口出狂言，是在说我吗？谁说我不知道
不就说做生意要和别人想的不一样才能赚钱吗？放肆！哎，今天就先到这里，回去熟背《陶朱公生意经》，明天抽查。带到了吗？三里店的掌柜说，周老四已经走了好几天了。啊，他走了？他去哪儿了？他回来吗？不知道。不知道？这不知道你咋不问呢？我问了，但是他走的时候没留下话，也没跟谁说。你没事吧？你们这当学徒，有钱拿不？钱？什么？你要在东院常住？你放心，我不会吃闲饭的，我可以做活养活自己。那也行。呃，那你想当粗丫头还是细丫头？哎，什么叫粗丫头、细丫头？这你都不知道，还说要养活自己？你告诉我不就知道了吗？粗丫头干粗活，月例两百钱。细丫头干细活，月例三百钱。我想当学徒。什么？你怎么能做学徒呢？可不，我也是这么跟他说的，可他偏不听，还说要来找你。哎，我虽然是听不懂老师那些知乎者也，但是我反应比小王快，记性也比小五好，这算账也比小江精。为什么他们可以当学徒，我就不能？好，那我考你一下，知地取胜的下一句是：择地生财。七九，六三，五八，四十。嗯，不错。不过，你为什么非得要做学徒呢？我想学做生意。女人不能做生意。为什么女人不能做生意？因为没有先例啊！来定雷手，猜吧。这个，我又猜中了。没意思。嗯。再来一次吗？再来一次，我肯定猜不中。算了，不玩了。嗯，再来一次嘛。二少爷，我眼睛都没眨，一直盯着，可这两天一直没看见人。那你就继续给我守着，我就不相信这个死丫头能藏在吴家东院一辈子。几天时间啊，砸了一个水缸，三个花盆，毁了两口锅，摔了十几个碗盘。着火了！着火了！着火了！着火了！
。哦，对了，还掉了个桶在井里。现在啊，厨房不要它，柴房不要它，水房也不要它。我是真没办法了，少爷，我只好带着他来找你。你给个话吧，这怎么安排？先把他留在我这儿吧，少爷，我可先提醒你啊，这个丫头就是个闯祸精。春熙那个位置，这么近，可不。然后那老虎突然伸出了舌头，一下子向我舔了过来。他那舌头是有倒刺的，呼啦一下就有几道血印子。啊，在这儿，这儿是吧？哪儿啊？树上跳下一个人，一个鹰子翻身，接着一个扫头驴。少爷，都都出去。学了铺床、叠被、绣花、打结子，我还学倒茶呢。学会了吗？学会了。要不我给您倒一杯你要是到学徒房当丫头，还毛手毛脚的，那就真把你撵走了。你说什么啊？哎，哎，快来看，快来看，谁来了？哎，你快来，快来！你怎么在这儿啊？从今儿起，我在这打杂，顺便旁听。旁听，听得懂吗你？你能听懂的我就能听懂，你听不懂的我也能听懂。那好，那我问问你，先生曾经说过，一跪一见
，吉俄复返，是什么意思呀？这贵贱我知道。但是鸡鹅，我就鸡鹅，你们听见没有？你们听见没有？哎，你们都听见没有？哎，他说鸡鹅，哎哎，你怎么不说鸡鸭鱼肉呢？啊，鸡鹅，笑什么笑？有那么好笑吗？周阳，是吉儿，不是鸡鹅。吉儿复返啊，指的是任何事情到了顶端，它就会回落。落到地下，它会起来。吉而复返，指的是任何事物到了极点，它都会反复的。你明白了吗？贵贱，好，我知道了。这意思就是，卖的东西的价格不会一直上涨，涨到某个点它一定会下跌，但也不会一直跌，跌到某个点它一定也会上涨啊。是这个意思。哎，等等等等等等，周阳，你刚刚说什么？再说一遍，什么意思啊？哎，先生不是让写《陶朱公生意经》的心得吗？你那几句啊，正合适。那我可是要收钱的。行啊，一句一文钱。再来八文的，来收了。那你听好了啊，按照我的理解啊。过来点，不给他听。按照我的理解啊，这“吉而复返”其实还有另一层意思。其实，这价格的涨落并不重要，重要的是要找到那个复返的点，那个点很重要，是不是？哦，周对对。你这几句说的，比先生还要有深意啊！哎呀，比先生有深意多了。管我叫先生，先生。来来，我跟你讲啊，啊。哎呀，哎，少爷回来了。哎，你拿这些东西干嘛？这周莹不是不回来了吗？这些东西扔了也可惜，我打算送给下面的促使丫头。谁跟你说他不回来了？他跑到天庙，我要把他抓回来。那，留着。留着。等把他抓回来以后，先抽死他，再一起扔出去。吴胜文。哎，我我我我。钱搁这儿。鲁忠林。来了来了。钱搁这儿。赵洪武。小五。哎哎，这儿这儿。钱搁这儿。哎，谢谢啊。钱呢？今天忘带了，先欠着。明儿明儿给你成吗？那我可要算利息的，明天给，可就不是十八了，是二十个铜钱了。呃，行，啊，二十就二十，明天给你啊。孙德贤，来，先生来了，先生来了。哎，先生来了，大家怎么那么早呀？先生。先生，你今天怎么那么早啊？还没吃早点吧？我给你去泡杯茶啊！站住！站直了！哎呦，肚子疼！哎呦，站直了！把你的手拿开，把你的手放下来。帮人做作业，还收钱？啊，赵东家，周墉托我给您带个信儿，让您赶紧去救救他。我在东院教书也有十多年了，还从来没有见过如此胆大妄为的丫头啊！如若再不将她撵走，恐怕咱们东院的学风都将被她败坏殆尽呐！先别念，爹，他一个女子，无亲无故的撵出去，就死路一条，死不了。这个臭丫头，会挣钱的很累，这才有几日呀
，他都赚了好几百文钱了。你们看看吧，看看，这些都是他代笔的，全是。我已经查问过了，十二个学徒里，竟然有十个都向他买过作业，有的作业是他口述，有的他直接代笔，这价格定的还不一样。有的包月，有的五天一包，还有零售的呢。臭丫头，我不冤枉你吧？爹，你看这丫头，就旁听了几天，虽然错别字不少，但利润还挺新的，而且算账一丝不错，看来悟性挺高。学过啊，他还会灵活定价，很有生意天赋。爹，从这些铜钱来看，他是个赚钱的能手。你想说什么？我们吴家东院开学徒房，就是为了选拔人才。那县城有一个人才，何苦要撵出去呢？爹，干脆就别让他当丫头了，就正式当个学徒吧。女人怎么能学生意呢？老爷子，老爷，什么事？老爷，那张清溪膏药订单。今天是报价的最后一天。哦，沈四海回话了吗？是，他们还是坚持原来的报价。那我们的报价能再降吗？降不了。那膏药配料中有一味血结太贵。哎，嫌血结贵，你可以用杜鹃花的叶子代替呀、啊。我爹以前被人砍了一刀，买不起血结。我就用杜鹃花的叶子敷在他的伤口上，那效果一点儿都不比血结差，还不用花钱。对对对呀、啊，我以前听过这个偏方。如果这可行的话，那我们的价格可以比沈家再低一成，而且啊还有利润。但是订单指明要用血结来配置膏药。哎呦，这制成药膏黑乎乎的一坨，谁知道里面什么是什么呀？滚出去！啊！滚出去！啊这样，那就按照去年的价格报吧。那这张订单可就丢了，丢了就丢呗，也不能造假呀。嗯、周洋，你可要好好想一想，老爷跟你说的。到底是滚出去，还是撵出去？这两者的区别很大的。管他呢，反正没正式把我撵走之前，我就先混着呗。老爷，少东家。老爷，少东家。
，周莹。啊。过来。哦。老爷，跪下。周爷，我吴卫文有一个外号，叫“三印商人”，你知道是哪三印吗？嗯，不知道。人印、货印、皮鞋印。哦。你知道我吴家东院发家靠的是什么吗？嗯，买货、卖货、做生意。错。我们吴家东院发家靠的是两个字，一个是诚，一个是信。诚，那就是货真价实；信，就是信誉卓著。你说什么？用杜鹃花叶子可以代替血结，虽然药性不减，但那也是弄虚作假。那是我吴卫文生平最痛恨的事。凡进我吴家东院的，无论是管家、掌柜，还是丫头、小厮，都得遵守我吴家东院的规矩，那就是不哄、不骗、不欺、不诈。你听明白了吗？啊，明白了。磕头，不是跟我磕。关二爷，磕三个头。啊？为什么？爹一定是看你见识不凡，脑袋灵光，所以决定让你当学徒学生意。啊？可老爷刚刚才把我臭骂一顿。他是因为看好你，怕你以后走上邪路，所以才有刚才那顿教训。真的？啊。希望啊，以后无论你去哪里，都谨记我们情商、诚、信这两个字。诚、信，我记住了。关老爷，保佑我。消息属实，属实。听说订单文书已经送到吴家东院了。真没想到，这么不公不法的事情，他们居然也能做得出来。你别忘了，他们的后台是谁？哎，真是太可惜了，所有的计划都落空了。可惜我们沈家没有这么一个后台。什么？订单给了我们？是啊，我也觉得很惊讶。明明我们的报价比沈家高出了许多。哎，爹，您是不是联络了你以前的老朋友？没有啊。或许是他们暗中帮忙。连你都那么想，你说这沈家会不会认为我们仗势欺人啊？到底是为什么呢？我真不知道啊，爹。嗯，不如我们和沈家联手完成这个订单。你想想，这个订单的利润最多也就几千两银子，我们把一半让出去，少一个敌人，其实是个很划算的。当初你要求跟沈家合作联合报价，他们都拒绝
你现在再这样子给他们讲，他们会接受吗？现在，订单在我们手上，情势又不一样了。爹，我认为以前我们打江山的时候，披荆斩棘，顾上太多。可是现在，要想让东院基业长青，有的时候还是得以退为进，以和为贵。你的意思是，这一万张膏药，我们两家各承制五千张，挣的钱也是一家一半。是的，这次这个决定，你们肯定委屈我火。但说起来，一张订单也值不了多少钱。如果咱们两家因此而落下了心结，那就太不划算了。所以我爹才会做此决定。那我问你。当初是我家报价低，为何最后订单却落到了你家去了？岳兄兄，军需货品不单单是要比价，还要比品质、比经验、比信誉。或许正是因为我们吴家东院这十几年来供应军需没有出任何的差错，所以户部才会对我们有几分的另眼相看。岳兄兄，我们吴家东院真的是一片诚意。好，我相信你。好，那就这么说定了。你刚刚说的对，一张订单其实值不了多少银子，但是你和吴老伯的胸襟见底，让我十分的佩服。这次合作，也希望你和吴老伯不吝赐教啊。哪里，岳生生，您才是青阳商界新一辈的翘楚，应该是我跟你多学习才对。咱们不客气了，来，祝愿我们这次合作成功。哎，合作成功，干杯！啊，对了，岳生兄，前段时间我们家来了个丫头，后来才知道原来是从你们家跑出来的。可是，可是我娘她，她用的特别的顺手，要不？你就干脆把他让给我们吧，啊，这是小事。啊，对了，吴平兄，如果我们合作，到了交单的时候，户部那边是不是应该挂我家的号啊？啊，可是，可是这个单子是发给我们吴家东院的。啊，为难就算了，呃，那我就先行告辞了。呃，回去之后我就和我二弟说，那个丫头她再喜欢。也得先孝敬长辈，不是？啊，岳兄兄，呃，不如这样吧，给户部交货的时候，我特别注明，此次订单，金阳沈家大力协助完成。好，那我先谢过了。啊，那个丫头，只是几两银子的事儿，没有什么让不让的。婶子用的顺手，就留着给婶子用呗，就当是侄儿孝敬婶子的。多谢啊，多谢岳生兄，干。这句啊是最关键的，五字生训，天地人神鬼，天为先天之治，经商之本。中央，这句很重要，嗯，你要一定要记住呀。中央，我说你是咱们学徒房算账算的最快的。哎，江夫妻非说是他，他说是他，那就是他呗。那明明就是你最快，是不是同学们？哎，周莹，你这话什么意思？你的意思是说我不如你？怎么着，比一比啊？比就比谁怕谁啊？我没空。没空。学生讲。没空还是没底气啊？怕了。嘿，我让你一下，你还当真了？那就比呗。哎，伙计们，有比赛了，快来快来快来，有局了，快来，伙计们。谁出题？小王，嗯，你为人最公平，你来。行，小王出题，我也信得过。那好，那我们就以三题为限，答对两题者为赢，怎么样？没问题，当然没问题。伙计们
，我赌周莹胜十文钱，有没有人敢跟我赌的？我跟你赌，来来来，我赌小娇赢。走吧，过来。我跟汉老周赢，我赌周赢，我二十万。小娇，那我要二十万。来，我赌小娇赢。我也要小娇。小娇，等着瞧。周莹，全靠你了，你千万别让我们输啊！输了算我的，赢了一人一半。好嘞，行不行啊？还比不比啊？小王，出题。好，第一题，一百馒头。一百僧，大僧三个，更无争；小僧三个，分一个。问：大小和尚各几丁？七十五个小和尚，二十五个大和尚。周莹答对了。哦，真棒了！太好了，太棒了！才一道题。第二题：严冬松柏树，斑鸠夜来往。美术，我三只，还有五只没去除。美术，我五只，空了一棵树，请二位算一算，鸠、树，各几树？六棵树，十八只鸠。错，五棵树，二十只鸠。小小江队，好，好样的。哎呀。算错一个数，嗯，没事没事，还有一题呢啊，再来再来再来，第三题，韩信练兵，每三人一列，余一人；每五人一列，余两人；每七人一列，余四人；十三人一列，余六人。问，韩信最少多少兵？四八七，四八七，四八七对，但是周莹更快，周莹赢了，周莹赢了，我就说周莹赢了，我全部全，我全部全了，全部，哎呀，这下发财了，哎，哎，别动别动，别动，小江，你赢了。输就是输，赢就是赢，明明是你赢了。其实我根本就没算出来，是邵东家给我的提示。邵东家，邵东家，邵东家，你算账比我快，我心服口服。周莹，你这不是害我们吗？着什么急？过两天我就还你。也未定啊。拿去。兵家城市啊，邵东家，明明赢了，怎么又认输呢？不是你教我的吗？做人得讲诚信。不错，邵东家，你怎么来了？啊，告诉你个好消息，你的事儿已经跟沈家谈妥了。啊，沈信愿意放了我。他大哥同意了，那现在大门口没人守着了。嗯，应该是。那我可以去找我家人了。啊，你你现在就要走？也是，好不容易才当上学徒，要不我把这期学完再走？啊，那最好。你怎么就能把那丫头给出去呢？哎呀，大哥明儿再给你买一个不就得了？不行，我就要这个。这丫头哪儿好啊？这丫头脸臭，脾气大，哪都不好，但关系到我的面子。哎，你去哪儿？我到武家东院要人。我已经答应吴聘了，一会儿找到卖身契就给他送过去。大哥。这事儿关系到我们沈家的生意呢，是你的颜面重要，还是我们家的生意重要？我的今生。
缠缠绵绵，织成绵。我问思念，影从哪边采？一轮明月升起来，行走在茫茫月光的中间，我不能久留。不寂寥，我发现你从未离开我身边。遥遥相对，满天清辉，再从容看一遍，宛若雨水，忍不住一时凭空以为。在心扉，独自在茫茫月光的中间，我不能久留于伤感。待天空云舒寂了，我发现你从未。遥遥相对，满天清辉。再从容看一遍，宛若雨水。我发现你从未。